ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന സീരീസിൽ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പും നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് ഒരു സീരീസായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ആദ്യം കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം ആദ്യം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സുഗന്ധ സമൃദ്ധി യോജനയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല പെൺമക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അത്യാവശ്യം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടാതെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമിന് ഒരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരുന്നവരാണെന്ന് നമ്മുടെ പെൺമക്കളും കുട്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ലോങ് ടേമിൽ ഇക്വിറ്റീൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതിന് എഫ് ടി എക്കാളും ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഗവൺമെൻറ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലെ റോൾ റിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ബോറിങ്ങായി തോന്നുന്ന തോന്നുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മുമ്പത്തെ പ്ലേലിസ്റ്റും മുമ്പത്തെ നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും കൂടാതെ വീഡിയോ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഡൈനാമിക് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുക അതുകൂടാതെ ഫയേഴ്സിലോ അപ്സ്റ്റോക്സിലോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്സ്റ്റോക്സിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ട്രേ ബ്രോക്കറേജ് ചാർജസ് സെറോ ദ പോലെ തന്നെയാണ് ഡെലിവറിക്ക് സീറോ ബ്രോക്കറേജ് ആണ് ഇൻട്രാഡേക്ക് സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് വരെ ലിവറേജും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫയേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ മറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ വീഡിയോ പല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാലേ ചാനൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ലഭിക്കും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറും അതാണ് റോൾ റിവേഴ്സൽ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ഞമ്മ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്ര ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് അപ് ട്രെൻഡ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അതായത് ഒരു ലോവർ ലോ ലോവർ ഹൈസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇതേപോലെ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് പ്രൈസ് താഴ്ട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സോറി അത് റെസ്റ്റൻസ് അല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് റെസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അത് പിന്നെ പ്രൈസിന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ലെവൽ ഇതാണ് റോഡ് റിവേഴ്സിൽ കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അപ്പ് ട്രെൻഡിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കാം ഇത് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അപ്പ് ട്രെൻഡുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് ട്രെൻഡിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണുക അതായത് പ്രൈസ് ഒരു ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ ലോവർ ലോ ലോവർ ഹൈസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ വരച്ച് നോക്കാം മുമ്പ് വരച്ച പോലെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇത് ആദ്യം അതൊരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ലെവൽ പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം മുകളിലോട്ട് പോയ ശേഷം പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെവൽ ഇതൊരു എക്സാക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചാർട്ടിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സോൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പ്രൈസ് സോണ് നമുക്കത് ഞാൻ ചാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് മുകളിലോട്ട് പോയ ശേഷം ആ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ലെവലും കൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയ ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ലെവൽ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിതിൽ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റെസ്റ്റൻസ് ആ ലെവൽ വരച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പ് ട്രെൻഡിലുള്ള അതായത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊരു ചാർട്ടാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻട്രാഡേ ചാർട്ടാണ് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റിൻ്റെ നിഫ്റ്റി ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലെവൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പല പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഒരു സോണാണ് നമുക്ക് ഏടല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആയി പ്രൈസ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബൗൺസ് ആയി ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാകാം നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ കളറും കട്ടിയുള്ള കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബോൺ നല്ല രീതിയിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഫെ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ വീണ്ടും അത് ബ്രേക്കായി ആ ലെവലിൽ ബ്രേക്ക് ആയ ശേഷം താഴോട്ട് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു ലെവൽ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ ലെവലിന് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഫേക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി പക്ഷേ വീണ്ടും പ്രൈസ് അത് താഴോട്ട് വരുന്ന തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്ന ശേഷം വീണ്ടും അത് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ആ സോണ് വീഡിയം റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മുമ്പ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെവലും കൂടി നോക്കാം ഇൻട്രാഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെവൽസും നമുക്ക് ചെറിയ മൂവ്മെൻസും മതി നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ ആദ്യം അത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത സോണാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ പക്ഷേ അത് പിന്നീട് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലെവൽസും കൂടി വരച്ച് നോക്കാം ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാഡേ ചാർട്ടിലും കാണാൻ പറ്റും ലോങ് ടേം ചാർട്ടിലും എല്ലാത്തിലും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഇൻട്രാഡേ ചാർട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ചാർട്ടാണ് നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് വൺ മിനിറ്റിൽ പോലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലെവൽ ഈ ഇവിടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ വന്ന ശേഷം പിന്നെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്
സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്കത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെയും കാണാൻ പറ്റും അത് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അതിന് താഴെ ഒരു സോണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടായിട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഫേക്ക് ഔട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലും അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയ ലെവലും ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് അല്ല മുമ്പ് ആ ചെറിയൊരു സോണിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത സോണാണ് ആ സോണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായി സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഒരു സോണായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ അത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ഫേക്ക് ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് താഴോട്ട് വന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ അടുത്ത ലെവല് അടുത്തതായിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് വേറൊരു ലെവലും കൂടി വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ലെവൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയ ശേഷം പക്ഷെ അത് പിന്നെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെവലും കൂടി അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് ബോൺസ് ആയി പക്ഷേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്ന ശേഷം അത് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അത് വിട്ടുപോയി വരക്കാനും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ലെവലിൽ പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് പോയ ശേഷം വീണ്ടും അത് അതേ സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പല എക്സാമ്പിൾസും കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്കുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെ വരക്കണമെന്നില്ല പല സ്റ്റോക്കുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വോളിയം ഉള്ള പല സ്റ്റോക്കുകളിലും ചില ലോ വോളിയം സ്റ്റോക്സിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആണെന്നില്ല കാരണം ഡിമാൻഡ് സോൺ സപ്ലൈ എങ്കിലും വർക്ക് ആവും നല്ല ലോങ് ടേം ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ആവും പക്ഷെ അങ്ങനെ എങ്കിലും ഫേക്ക് ഔട്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വൺ ഡേ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സോൺ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ആ ഒരു സോൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രേ റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താന്ന് വേറൊരു ലെവൽ കൂടി വരച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ പല ലെവൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലെവൽ ആ ചെറിയ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ലെവൽ പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മുമ്പ് മോൾ ആ ലെവലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ആദ്യം അത് ആ ലെവലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഡേ ചാർട്ടിനെ അവർലി ചാർട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നുള്ള ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു ഈട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് അവിടെ ആ ലെവലിൽ അത് ബ്രേക്കായി ബ്രേക്കായ ശേഷം ആ ലെവലിൽ പിന്നെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ആ ലെവലിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബോൺസ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ സോൺ ഇതൊരു ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ എടുത്താൽ അവിടെയും ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് റെസ്റ്റൻസ് സോൺസ് ഓക്കെ ഇതാ അവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ആ സൂം ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വിക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ലോങ് വിക്ക് ഉള്ളൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണ് പിന്നെയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും അതിനുശേഷം ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബൗൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റെസ്റ്റൻസ് സോൺ വീണ്ടും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ഇനിയും കുറേ ലെവൽസ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെ വരക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കാൻ നിഫ്റ്റിൻ്റ
കൂടാതെ ഫേക്ക് കോഡ്സും വരാൻ ചാൻസുണ്ട് ഈ ലെവലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ട് സോൺസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ പിന്നെ അത് ബ്രേക്കായി ഈ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബ്രേക്കായ ശേഷം നമുക്കത് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ അത് റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ലെവലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തു പ്രൈസ് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി ഓക്കെ വീണ്ടും ഈ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തിയില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു സോണിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ അത് പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഈ ലെവലിലത്തെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് ആയി പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ടൈം സോൺസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് വൺ മിനിറ്റ് മുതൽ വൺ ഡേ വരെയുള്ള ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതേപോലെ വീക്കിലിൽ മന്ത്ലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡൈനാമിക് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഓക്കെ ഇത് ഡൈനാമിക് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജസ് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് പലപ്പോഴും മേജർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ ചാട്ടാണ് ഇതിൽ പല പ്രാവശ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടും റെസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സോണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയി പിന്നെ ഈ സോണിൽ ഇതിനെ മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് ഈ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ വന്നു അവിടെ അപ്രാവശ്യം മൂവിംഗ് ആവറേജ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഇത് പിറ്റേ ദിവസം അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ആ പ്രൈസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്ന് ബൗൺസായി സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടാം വീണ്ടും ആ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ കാണുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ലെവലിൽ പിന്നെ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയി പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആ ക്യാൻഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് എടുത്താൽ എടുക്കാം ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ ഓപ്പണായി പക്ഷേ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ബൗൺസ് ആയി അങ്ങനെയാണ് ആ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സോണിലുള്ള പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം പ്രൈസ് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ വീണ്ടും ബോൺസായി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ആ ലെവലിൽ മൻ ഇതാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് ഇൻഡ്രഡായി ടൈം ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലെവൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിം മുതൽ വലിയ ടൈം ഫ്രെയിം വരെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പല ടൈം ഫ്രെയിം ഇൻഡ്രാഡെ മുതൽ ലോങ് ടേം വരെ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈനിലും ചില സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അത് നമുക്ക് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ അപ് സ്റ്റോക്സിലോ ഫയേഴ്സിലോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൂടാതെ മറ്റു വീഡിയോസിൻ്റെ പ്